നമസ്കാരം ഇയർ എൻ്റെ പ്രോസസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനായ സ്പ്ലിറ്റ് കമ്പനി ഡാറ്റയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇയർ എൻ്റെ പ്രോസസ്സിന് ടാലി ഒരിക്കലും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് കമ്പനി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയെ മുറിച്ച് രണ്ടാക്കി മാറ്റണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡാറ്റ വോളിയം കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ലോഡ് ആകുമ്പോഴുള്ള ടൈം കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മളുടെ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറും നമ്മളുടെ ഓഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ എല്ലാ ഓഡിറ്റിംഗ് വർക്കിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞാലാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ രണ്ടാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റാം പക്ഷേ ചിലർ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തന്നെ നമ്മളുടെ കമ്പനി രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള എൻട്രീസ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ എന്തെങ്കിലും എൻട്രീസ് നമ്മളുടെ ഇതിൽ പെൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പുതിയ കമ്പനിയിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ബാക്കിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പുതിയ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബാക്കിലുള്ള അതായത് പ്രീവിയസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ എല്ലാ എൻട്രീസും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എൻട്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണോ അതിൻ്റെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർച്ചേസോ നമ്മൾ സാധാരണ മുപ്പത്തൊന്നിന് ശേഷം അടിക്കാറില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അടിക്കുക പേയ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താണോ നമ്മളുടെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ബുക്സിൽ വരുന്നത് അത് നമ്മൾ പുതിയ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പോകും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സേഫായ കാര്യം നമ്മളുടെ എല്ലാ ഫിനാ കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ എല്ലാ എൻട്രീസും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കമ്പനി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ അഡ്മിൻ പാസ്വേഡിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അഡ്മിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ പാസ്വേഡിൽ മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ അലൗ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് മെയിൻ പാസ്വേഡ് ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പനി തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പനിയുടെ മെയിൻ പാസ്വേഡിൽ ഇട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് ഇല്ലാത്ത കമ്പനിയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമല്ല പാസ്വേഡ് ഇല്ലാത്ത കമ്പനിക്ക് നമുക്ക് ഈ അഡ്മിൻ പാസ്വേഡിൻ്റെ റൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമാവില്ല അഡ്മിൻ പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ പാസ്വേഡൊക്കെ ഉള്ളവർ അതിൻ്റെ മെയിൻ പാസ്വേഡിൽ നമ്മളുടെ കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പനി ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ നമ്മളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പീരീഡിൻ്റെയും ഡേറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ അടിയിലായിട്ട് കാണിക്കുന്ന കമ്പനി ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യാം കമ്പനി ഇൻഫോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വരുന്ന സ്ക്രീനിൽ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് വേ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മൾ കമ്പനി ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന സ്ക്രീനാണിത് ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ സെലക്ട് കമ്പനി കണക്ട് കമ്പനി ഷട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഓൾട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾ ചേഞ്ച് വോൾട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് കമ്പനി ഡാറ്റ ഈ ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് കമ്പനി ഡാറ്റ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുക്കണം ബാക്കപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് കമ്പനി ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ വരിക സ്പ്ലിറ്റ് കമ്പനി ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് ഇതിൽ ഇല്ല ഇതിൽ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എററുകൾ സംഭവിക്കാം അത് നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്കുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എററസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് സെലക്ട് കമ്പനി എന്നുള്ളതിലാണ് ആ സെലക്ട് കമ്പനി എന്നുള്ളതിൽ എൻ്റർ അടിച്ച നേരത്തെ കണ്ട പോലെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് വരും അതിൽ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ പേര് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ഫ്രം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് വരെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇതിൽ സ്പ്ലിറ്റ് കമ്പനിയിൽ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ഫ്രം എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മാർച്ച് അവസാനം വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫുള്ളാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് കാണിക്കുക ചിലപ്പം ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്നുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട ഡേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്നുള്ള ഡേറ്റ് അവിടെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കാം എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസാ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വായിച്ചതിനെ കാണാം സ്പ്ലിറ്റ് ഫ്രം എന്നുള്ള ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ദിസ് ഡേറ്റ് വിൽ ബിക്കം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഫോർ ദ ന്യൂ കമ്പനി അതായത് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റാണ് പുതിയ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരാം വാലിഡ് ഡേറ്റ് സെക്കൻഡ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ടു ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് റെക്കമെൻഡഡ് ഡേറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ഫോളോയിങ് കമ്പനീസ് വിൽ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ അതായത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കമ്പനി എക്സ്റ്റേ ആയിട്ട് വരും അതായത് അതിനർത്ഥം മൂന്ന് കമ്പനി ഉണ്ടാവും ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ കമ്പനി രണ്ട് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കമ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഫുള്ളുള്ള ഒരു കമ്പനി മൂന്നാമത്തെ കമ്പനി നമ്മൾ നാളെ മുതൽ അതായത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത കമ്പനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പ്ലിറ്റ് ഫ്രം എന്നുള്ള ഡേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് യെസ് അടിക്കാം യെസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് യെസ് ഓർ നോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമ്മൾ യെസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്ത സമയത്തിൽ പോയ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് ഒരു ബാറ് പ്രോഗ്രസ് ബാറ് പോവും അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്തി ഫിനിഷ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ആ എറർ മെസ്സേജ് കാണിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവാത്തത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ആ എറർ കോഡ് എന്താണെന്നുള്ളെങ്കിൽ എറർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എറർ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പ്രീവിയസ് സ്ക്രീനിൽ അതായത് ആ യെല്ലോ സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്തി അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്ക്രീനിൽ ആ യെല്ലോ സ്ക്രീനിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ഇനി നിങ്ങൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി സോഫ്റ്റ് ഇൻഫോ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു കമ്പനി നമ്മളുടെ പേരിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കമ്പനി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനി അതിൻ്റെ താഴെ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള കമ്പനി മൂന്നാമത്തെ കമ്പനിയിലാണ് നമ്മൾ നാളെ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ മുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ മൂന്ന് കമ്പനി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ
അതുകൊണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ രണ്ടും സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ അതായത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എന്നുള്ള കമ്പനിയിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലേക്ക് വരില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കമ്പനിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യും മാനുവലായിട്ട് തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കമ്പനി പുതിയ കമ്പനി എടുത്തിട്ട് അതിൽ പുതിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു ബാക്കപ്പ് അത് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിലും എടുത്ത് വെക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ടാലി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എടുത്ത് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുടെ ബാക്കപ്പ് ഉള്ളത് നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം വി കേരള മൂവീസ്